ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസ് ടെൻത്ത് മെയിൻസ് ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡി മുതലായ പരീക്ഷകൾക്ക് ടോപ്പ് ട്വന്റി ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പാറ്റേൺ ഒന്നും പി എസ് സി മാറ്റിയിട്ടില്ല പ്രീവിയസ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ പത്ത് മാർക്കിന്റെ സെഷൻ ആണെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് ഇപ്പം ദേവസ്വം ബോർഡ് എൽ ഡിക്കൊക്കെ ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുപത് മാർക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് അപ്പം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഹി വിൽ കം ഹിയർ ടുമോറോ യൂസ് ദ പ്രോപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ല നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ നോ നെവർ സെൽഡം പോലുള്ള നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്തോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സെന്റൻസ് എന്ത് സെന്റൻസ് ആ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാണ് വിൽ ആണ് അപ്പൊ വില്ലിന്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർക്കുമ്പോ വോണ്ടാണ് വരുന്നത് വോണ്ടും പിന്നെ സബ്ജക്ട് ഏതാണ് ഹി ആണ് വോൺ ഹി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ സെന്റൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കുക പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ ഓക്സിലറി വെർബ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം മെയിൻ വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി നോസ് എവ്രിത്തിങ് എന്നാണെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ മെയിൻ വെർബ് ഏതാണ് നോസ് ആണ് ആ നോസിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡസ് പ്ലസ് നോ എന്ന് എഴുതി ഡസ് അവിടുത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ വിൽ ഹി പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് മൈഡ് ഹി പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് പിന്നെ വുഡ് ഹി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വുഡ് ഹിയും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ വിൽ പ്ലസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോണ്ടാണ് അതിന്റെ കൂടെ സബ്ജക്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എ ഡാഷ് ഓഫ് പോലീസ്മെൻ ആർ ദയർ അറ്റ് ദ രാജ് ഭവൻ അപ്പൊ പോലീസ്മെന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പോസ് പി ഒ എസ് എസ് ഇ ആണ് പോലീസുകാരുടെ കൂട്ടമാണ് പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം she dash a reputation as an excellent dancer appo ivide nalla peer undu dancer enna nilayil nalla oru peer undu avalku enna arthathilana ivide endu use cheyandathu has has use cheyandathu appo endond has vannu she singular aayathu konde singular aayittulla has ubhayogichu plural subject aayirundengi endu vannene പ്ലൂറൽ ആയ ഹാവ് വന്നേനെ ഈസും വാസും ഒന്നും അല്ല കാരണം അവൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ ഹാസോ ഹാവോ ഹാഡോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷീ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ട് സിംഗുലർ വെർബായ ഹാസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഷീ ഹാസ് എ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് ആൻ എക്സലന്റ് ഡാൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഷ്യാം ഹാഡ് ബിൽഡ് that beautiful house change into passive voice appo ivide sentence ennu parayunnathu endana had built had built ennu parayumbo past perfect aanu past perfect had plus v3 vannal endana past perfect aanu past perfect ne vena nammal passive voice like convert cheya appo passive voice il convert cheyumbo avade object inaanu pradhanyam kodukkendathu ഈ സെന്റൻസിലെ സബ്ജക്ട് ഷ്യാം ആണ് ഒബ്ജക്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ആണ് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പാസീ വോയിസിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്ടിന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസിൽ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോ ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ഉള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്
പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലോ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആണല്ലോ അത് പാസീവിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് എടുത്തു പിന്നെ ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ അപ്പോ എങ്ങനെയാ വരിക ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ഹാഡ് ബീൻ ബിൽറ്റ് പിന്നെ ആരാണ് ആരാണ് ബിൽറ്റ് ചെയ്തത് ബൈ ഷ്യാം ബൈ ഷ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ആൻസർ ചെയ്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് ഹാഡ് ബീൻ ബിൽറ്റ് ബൈ ഷ്യാം എന്നതാണ് പാസീവ് വോയിസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഷി വണ്ടർഫുൾ കുക്ക് ഈസ് എ അപ്പൊ ഇതൊരു സെന്റൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷി വണ്ടർഫുൾ കുക്ക് ഈസ് എ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സബ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുക പിന്നെ വെർബ് എഴുതുക പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് എഴുതുക ആണല്ലോ ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതുക ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ വേർഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഷി ആണ് ആണല്ലോ പിന്നെ വേർബ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഓക്സിലറി വേർബ് ആയ ഈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈസ് എ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജക്റ്റ് വണ്ടർഫുൾ കുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരാ ഷി ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ കുക്ക് എന്നാണ് വരുന്നത് ഷീ ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ കുക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം രാമൻ ഈസ് എ സ്കിൽഫുൾ ഡ്രൈവർ ടു വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഡസ് ദ അണ്ടർലൈൻ വേർഡ് ബിലോങ് സ്കിൽഫുൾ എന്നുള്ളത് ഏത് പാർട്ട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്കിൽഫുൾ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ എന്താ പറയാ അഡ്ജക്റ്റീവ് നാമവിശേഷണം അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഡ്രൈവർ എന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ഇതൊരു നാമവിശേഷണമാണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഗീത സെഡ് മൈ ബുക്ക് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ടുമോറോ അറ്റ് എ മോഡസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ സെന്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്ഷനില് ശരി ഉത്തരം ഇല്ല ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം ഡിലീഡ് ആണ് നമുക്കൊന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗീത സെഡ് മൈ ബുക്ക് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ടുമോറോ അറ്റ് എ മോഡസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ സെഡ് സെഡാറ്റ് ആകും ആണല്ലോ അപ്പൊ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്റ്റീവ് വേർഡ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗീത സെഡ് ദാറ്റ് മൈ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഗീത പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ മൈ എന്നുള്ളത് ഹെർ ബുക്ക് എന്നാകും ഹെർ ബുക്ക് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് എന്തായിട്ട് മാറും വുഡ് ബി റിലീസ്ഡ് ആവും വിൽ എന്തായിട്ട് മാറും വുഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ടുമോറോ എന്തായിട്ട് മാറും ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ടുമോറോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ബാക്കി അറ്റ് എ മോഡസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഓപ്ഷനില് ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തരമായിട്ട് വന്നേനെ ഗീത സെഡ് ദാറ്റ് ഹെർ ബുക്ക് വുഡ് ബി റിലീസ്ഡ് പക്ഷെ ടുമോറോ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടില്ല ടുമോറോ എന്തായിട്ട് മാറണമായിരുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിട്ട് മാറണമായിരുന്നു അറ്റ് എ മോഡസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതുകൂടി കറക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരുന്നേനെ ഉത്തരം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരാ ഗീത സെഡ് ദാറ്റ് ഹർ ബുക്ക് വുഡ് ബി റിലീസ്ഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അറ്റ് എ മോഡസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ക്ലോസ് പാസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം പാസ്റ്റ് ആകണം അതായത് വില്ല് വുഡ് ആകണം മൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർ ഓർ ഹിസ് എന്നാകണം ഇവിടെ സെന്റൻസ് എന്താണ് സ്ത്രീലിംഗം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സോറി സബ്ജക്ട് എന്താണ് സ്ത്രീലിംഗം ആയതുകൊണ്ട് ഹെർ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടുമോറോ എന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആൻസർ ഇല്ല നോ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം കറക്റ്റ് വേർഡ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിവിയർ എന്നതാണ് സിവിയർ എസ് ഇ വി ഇ ആർ ഇ സീരിയസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ എസ് ഇ ആർ ഐ ഒ യു എസ് ഒയും
ഇ ആർ ആണ് എന്ത് സോബർ റിലീസിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ ആർ ഇ എൽ ഇ എ എസ് സി ആർ ഇ എൽ ഇ എ എസ് സി സിവിയർ എസ് സി വി ഇ ആർ ഇ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ടീച്ചർ സ്കോൾഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഫോർ ബീങ് ആരോഗ്യൻറ് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫ്രേസൽ വർക്ക് ഫോർ ദ അണ്ടർലൈൻ വേർഡ് സ്കോൾഡ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രേസൽ വർബ് ടോൾഡ് ഓഫ് ആണ് ടോൾഡ് ഓഫ് അതായത് ടു ടെൽ ഓഫ് ടു ടെൽ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വഴക്കു പറയുക ടു ടെൽ ഓഫ് വഴക്കു പറയുക അതാണ് സ്കോൾഡ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ടോൾഡ് ഓഫ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം മൈ ഫാദർ ഈസ് എ കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡാഷ് മൈ മദർ ഈസ് എ ഹോം മേക്കർ ഇവിടെ അതേ സമയം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അതേ സമയം എന്റെ അമ്മ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് അപ്പോൾ വേറസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് വേർ അസ് വേറസിന്റെ മീനിങ് എന്താ അതേ സമയം അതേ സമയം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ആപ്പിൾ ഹാസ് ഫോളൻ ഡാഷ് ദ ടേബിൾ ദ ആപ്പിൾ ഹാസ് ഫോളൻ അണ്ടർ ദ ടേബിൾ അണ്ടർ ദ ടേബിൾ ആണ് വരുന്നത് മേശയ്ക്കടിയിൽ വീണു ആപ്പിൾ എവിടെയാണ് വീണത് മേശയുടെ അടിയിലാണ് വീണത് അതുകൊണ്ട് അണ്ടർ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഹി കിക് ദ ബക്കറ്റ് എസ്റ്റേ ഡേ അപ്പോ കിക് ദ ബക്കറ്റ് എന്ന ഇടിയത്തിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈഡ് എന്നതാണ് മരിക്കുക കിക് ദ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഡൈഡ് മരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഐ ഡാഷ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോബീസ് വൈൽ ഐ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻറ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുറെ ഹോബീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഹാഡ് ആണ് ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് അവിടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം പ്രസന്റ് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഹാവ് മീറ്റ് മെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അവിടെ മീറ്റും മെറ്റും ഒന്നും വരത്തില്ല ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡേ വരത്തുള്ളൂ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചു ഐഡ കൂടെ ഹാവ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഹാഡ് ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഹാഡ് ഐ ദ ടാലന്റ് ഹാഡ് ഐ ദ ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ് അതായത് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ദ ടാലന്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇഫ് കഴിഞ്ഞ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വരുന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അതായത് വി ടു വരുന്നത് ഹാസ് ഓർ ഹാവിന്റെ വി ടു ആണ് ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ദ ടാലന്റ് ഇഫ് ക്ലോസിൽ വി ടു വന്നാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വന്നാൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വരണം മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് പ്ലസ് വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് പ്ലസ് വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് പ്ലസ് വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈ പ്ലസ് വി വൺ ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഉത്തരം ശരിക്കും ഐ മൈ അറ്റംപ്റ്റ് അതായത് മൈ പ്ലസ് വി വൺ ആണ് വരേണ്ടത് ഐ മൈ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ പക്ഷെ ഉത്തരമായിട്ട് കൊടുത്തത് ഐ വുഡ് ഹാവ് പോർഡ് ആണ് അത് എന്തായാലും വരത്തില്ല അത് വരണമെങ്കിൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വരണമായിരുന്നു ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഐ മൈ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് വരേണ്ട ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഹാൻസം മാൻ ഹു ലീവ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഹ്യൂജ് ഹൗസ് ഈസ് ഡാഷ് ഫിലിം ആക്ടർ ഹാൻസം മാൻ ആ വലിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഹാൻസം മാൻ ഒരു ഫിലിം ആക്ടർ ആണ് ഒരു ഫിലിം ആക്ടർ എ ഫിലിം ആക്ടർ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ പ്രിഫിക്സ് പ്രീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിനോട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ് ഇപ്പൊ പ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിഫോർ മുൻപ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉദാഹരണം പ്രീ ഡിഗ്രി പ്രീ ഡിഗ്രി മുൻപ് ഡിഗ്രിക്ക് മുൻപ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ബിഫോർ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പ്രീ എന്ന പ്രിഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഇലക്ഷൻസ് ആർ റൗണ്ട് ദ കോർണർ ആൻഡ് ഓൾ ദ പാർട്ടീസ് ഡാഷ് വൈങ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഓൾ ദ പാർട്ടീസ് അപ്പോ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ പ്ലൂറൽ ചേർത്തു ആർ ബാക്കി പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല ആർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ടിന് പ്ലൂറൽ വെർബ്
and dash. Apo? Extrovert aana. Ore aana shy aana. Matte aana inda turanna ida baragunna ore aala aana. Extrovert. Latter. L-A-T-T-E-R. Latter na orja randa matte aala. The former part of the film is interesting, but the latter part is quite boring. Neither Shiv nor Sham Dash come for the excursion tomorrow. Will and other tomorrow in the Varema future time in a carnic another. Okay, for future time in a carnic in the will and you say another. Neither ship nor sham will come for the excursion tomorrow. Okay, at the sodium, the meaning of the term postscript postscript in the in the walking art and then written after number PS in the delay written after. In the Gilum, Edudia Sheshamula, Seria Kuripa, the notes in Decatar, PS in the Garner on Pele, Postscript, written after. The other in the Gilum, Edudia Sheshamula, Seria Kuripa, PS in the Suriki Parayarunda. Okay. A Pitre Arna, Idiva, the English Soothing, Elam, important at the Soothing Alana. Eudu Ridil or Soothit in Uttaram, Engene Banu, in the Padishan English. Mark a score and out to Buddhimut on Davatilla. Okay, then already the Bola classical edit it under a classical day link description box. Like a take up on the boy Karnaga, there's a item Ubagarapet. Okay, for video shipped and or a pie to the like button on the click here, you're going to go to our lake on the share the Udaka Adimaita number channel are in Gilm Garden and Nagi. Please on the subscribe on Woody Sadrika. Okay, meeting Garna. Thank you.